হ্যালো বন্ধুরা স্বাগতম সাইডরে আরও একটি নতুন পর্বে আজকের পর্বে আমরা ইমান মুফাসালে সাতটি বিষয়ের কিছু বিষয় সম্পর্কে জানব তাহলে চলো পড়া যাক ইমানের প্রথম বিষয় আল্লাহ তালার উপর বিশ্বাস ইমানের প্রথম কথাই হলো আল্লাহ তালার উপর বিশ্বাস আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তার সত্তায় এক ও অদ্বিতীয় তার কোনো শরিক নেই তিনি তার গুণাবলিত অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় তিনি অনাদি অনন্ত তিনি প্রথম তিনি শেষ যখন কোনো কিছুই ছিল না তখন ছিলেন তিনি অর্থাৎ আল্লাহ আবার একদিন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তিনি থাকবেন মহান আল্লাহ সব কিছু জানেন সব কিছু শোনেন ও দেখেন আসমান জমিনের সব কিছু তার সৃষ্টি তিনি সকল সৃষ্টির পালন কর্তা তিনি পরম দয়ালু তিনি সব কিছুর মালিক আমরা ভালো কাজ করলে তিনি খুশি হন মন্দ কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন আমরা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কাজ করব আমরা কখনো মন্দ কাজ করব না হ্যাঁ আমরা সবসময় আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ভালো কাজ করব এতে আল্লাহ তালা খুশি হন এবং আল্লাহ যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আমরা জানাতে যেতে পারব আর আমরা আল্লাহ তালার সাথে কারো শরিক করব না হ্যাঁ আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় বিষয় ইমানের দ্বিতীয় বিষয় মালাইকা বা ফেরেস্তাগণে বিশ্বাস ফেরেস্তাগণ আল্লাহ তালার বিশেষ সৃষ্টি তারা নূরের তৈরি নূর মানে আলো তারা আল্লাহর আদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত তারা কখনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন না তাদের পানাহারের প্রয়োজন নেই আল্লাহ জিগরে তাদের জীবিকা তাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না তাদের মধ্যে চারজন ফেরেস্তা প্রসিদ্ধ তাহলে চলো চারজন সম্পর্কে জানা যাক হজরত জিব্রাহিল আলাইসাল্লাম তিনি রবি রাসুল গণের কাছে আল্লাহর ওহি নিয়ে আসতেন ওহি মানে আল্লাহর বাণী হজরত মিকাইল আলাইসাল্লাম তিনি জীবের জীবিকা বন্টন ও মেঘ বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত হজরত আজরাহিল আলাইসাল্লাম তিনি আল্লাহর হুকুমে জীবের যান কবজ করেন হজরত ইসরাফিল আলাইসাল্লাম তিনি সিংহা হাতে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় আছেন তিনি প্রথম ফু দেবেন তাতে সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে দ্বিতীয় ফু দেবেন তখন সব কিছু জীবন ফিরে পাবে এই এখানে এই লাইনটি তারা দ্বিতীয় ফু দেবেন তখন সব কিছু ফিরে জীবন ফিরে পাবে এই লাইনটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এই শব্দটি এই লাইন দ্বারা বোঝানো হয়েছে একদল ফেরেস্তা আছেন যারা ভালো মন্দ কাজের হিসাব রাখেন তাদের বলে কিরামান কাতিবিন মানে সম্মানিত লেখকগণ মুনকান নাকির নামে আরও ফেরেস্তা আছে তারা কবরে প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন করবেন আল্লাহ রাসুল ও দিন সম্বন্ধে আল্লাহর অনুগত বান্ধারা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন প্রশ্নগুলো এরকম হবে মান রাব্বুকা অর্থ উত্তর হবে আল্লাহ মান নবী উকা উত্তর হবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মান দিন উকা ইসলাম আমরা আমরা জানলাম যে চারজন ফেরেস্তা সম্পর্কে তাদের ফেরেস্তা সম্পর্কে এবং তাদের কাজ সম্পর্কে আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যদি না বুঝতে পারি আমাদের কমেন্টে জানিয়ে দিব দিবেন আমরা যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইমানের তৃতীয় বিষয় আসমানি কিতাবে বিশ্বাস আল্লাহ তালা নবী রাসুলের কাছে ওহি পাঠিয়েছেন ওহি হলো আল্লাহর বাণী আল্লাহর বাণী সমষ্টিকে বাণী সমূহ সমষ্টিকে বলে আসমানি কিতাব আসমানি কিতাব আছে মানুষের হৃদায়ত বা মুক্তির কথা আসমানি কিতাব হলো একশো চারখানা চারখানা বড় আর একশো খানা ছোট ছোট কিতাবকে সহিফা বলে সহিফা মানে পুস্তিকা চারখানা বড় কিতাব হলো তাওরাত হজরত মুসা আলহাসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল জাবুর হজরত দাউদ আলহাসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল ইঞ্জিল হজরত ঈসা আলহিসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল কুরআন মজিদ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তাহলে চলো আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলে যাই কুরআন মজিদ সর্বশেষ আসমানি কিতাব এতে আছে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল মানুষের সমস্যার সমাধান ও ভালো হওয়ার শিক্ষা বা নৈতিক চরিত্র ভালো করার শিক্ষা আমরা সকল কিতাবে বিশ্বাস করব আল্লাহ আর কুরআন মজিদের শিক্ষা মেরে চলবো আমরা এখানে বুঝতে পারলাম আমাদের কুরআন কুরআন মজিদ আমাদের সব কিছু আমাদের আমাদের স আমাদের সব কিছু মোট একশো আমাদের সকল কিতাব মোট একশো চারখানা তার মধ্যে একশো খানা ছোট আর চারখানা বড় আমরা সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারলাম আমরা চলো আবার চতুর্থ বিষয়ে চলে যাই ইমানের চতুর্থ বিষয় নবী রাসুলের বিশ্বাস আমরা আগে জেনেছি মানুষের হৃদয়দের জন্য আল্লাহ তালা ওহি পাঠিয়েছেন ওহি আসত নবী রাসুলগণের কাছে নবী রাসুলগণ মানুষের শিক্ষক তারা আদর্শ শিক্ষক তারা ছিলেন নিঃস্বার্থ মানব দরদি তারা মানুষকে আল্লাহর পথে রাখতেন তাকে খুশি করার পথ দেখাতেন কিতাবে বিশ্বাস করা যেমন ইমানের গণ অঙ্গ নবী রাসুলে বিশ্বাস করা কিসের অঙ্গ ইমানের অঙ্গ নিঃস্বার্থ মানব দরদি মানে তারা মানুষকে এত ভালোবাসতেন তার মধ্যে কোনো স্বার্থ ছিল না প্রথম নবী হলেন হজরত আদম আলহিসাল্লাম আর শেষ নবী হলেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লাম এই দুজনের মাঝে অনেক নবী রাসুল এসেছেন আল্লাহ বলেন এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে আমি নবী পাঠাইনি মানে আল্লাহ বলেন এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আল্লাহ তালা কোনো নবী পাঠাইনি কুরআন মসজিদে পঁচিশ জন নবী রাসুলের নাম উল্লেখ আছে 
যেমন হজরত আদম আলাহি আসসালাম হজরত ইদ্রিস আলাহি আসসালাম হজরত নূর আলাহি আসসালাম হজরত ইব্রাহিম আলাহি আসসালাম হজরত ইসমাইল আলাহি আসসালাম হজরত ইসাহাক আলাহি আসসালাম হজরত ইয়াকুব আলাহি আসসালাম তোমরা আমার সাথে পড়ো হজরত ইউসুফ আলাহি আসসালাম হজরত হুদ আলাহি আসসালাম হজরত সালী আলাহি আসসালাম হজরত লুত আলাহি আসসালাম হজরত সোয়াইব আলাহি আসসালাম হজরত আইয়ুব আলাহি আসসালাম হজরত জাকারিয়া আলাহি আসসালাম হজরত দাউদ আলাহি আসসালাম হজরত সুলাইমান আলাহি আসসালাম হজরত মুসা আলাহি আসসালাম হজরত ঈসা আলাহি আসসালাম ও হজরত মোহাম্মদ সাল্লা আসসালাম তার নাম আমরা সকলে জানি আমরা সকল নবী রাসুল খানে বিশ্বাস করব সম্মান করব আর সর্বশ্রেষ্ঠ শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এর শিক্ষা মেনে চলবো আমরা কিন্তু সকলে হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের শিক্ষা মেনে চলবো আর আমি আরও একটি কথা বলতে চাই আর আমাদের চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি প্রেস করবেন ততক্ষণের জন্য সকলে সুস্থতা কামনা করে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম